विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आजची स्ट्रॅटेजी म्हणजे आज आहे आठ तारीख आठ जुलै म्हणूया पण याची आजची स्ट्रॅटेजी देताना मी एक एक मिनिट तुमचा घेणार आहे मी आणि कालच्या काही गोष्टी मला क्लिअर करायच्या आहेत काल मी बोललो तो की एन डी एकडं वळू नका किंवा जे ईकडं आता नका वळू सी ई टीवर फोकस करा ओके पण एक लक्षात घ्या मला काही गोष्टी क्लिअर करायच्या आहेत की मी सी जे ईच्या अगेन्स्ट नाही आहे किंवा जे ईच्या कोचिंग इन्स्टिट्यूट ज्या आहेत ना त्याच्यावर खूपच राग आहे मला असं पण नाही आहे जेव्हा एखादा मुलगा ॲडमिशनसाठी माझ्याकडे येतो आणि तो एकदम एक्स्ट्रॉडनरी असतो तेव्हा मी त्याला जे ई मेन्स ॲडव्हान्सचीच तयारी कर असा सल्ला देतो लक्षात घ्या कालचा विष कालचा विषय कसा होता इश्यू कसा होता माहित आहे का की त्या ज्या मुलांनी मला हे प्रश्न विचारले होते त्यांनी अगोदर कधी जे ईची जास्त प्रिपरेशन नव्हती केली ना आलं का लक्षात म्हणजे त्यांचा फोकस सी ई टीवरतीच होता किंवा त्यांच्याशी बोलताना आणि तुम्हाला माहिती असेल किंवा बऱ्याच मुलांना की ॲडमिशनला माझ्याडा एखादाही मुलगा जेव्हा येतो तेव्हा मी खूप प्रश्न विचारतो एकंदरीत मुलांशी बोलताना मला जाणवतं की त्याची लेवल किंवा तयारी कुठल्या लेवलची आहे आता सांगा काहीच तयारी नसेल तर दोन महिन्यात जे ई होणार नाही असं मला म्हणायचं होतं किंवा एन डी ए आत्तापर्यंत केलंच नाही आहे चला आता ह्या दोन महिन्यात करूया ते पॉसिबल नाही असं म्हणलं होतं आणि मला क्लिअर काय करायचं आहे की मला कुणालाही डिमोटिवेट करायचं नाही तुम्ही करू शकताय आता अगोदर जे ईची चांगली प्रिपरेशन केले ना उलटे दोन महिने वेळा तुम्ही करू शकताय म्हणजे कालचं माझं म्हणणं वेगळं होतं हे मला सांगायचं होतं ठीक आहे बर आता आज मला काय बोलायचं आहे बघा की आपला एक सबस्क्रायबर आहे समद बागवान त्याचं नाव आहे तुम्ही बघितलं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये ना प्रत्येक वेळेस ना त्याची डिटेल समरी तो लिहित असतो म्हणजे आजच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये जे काय सांगितलं तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ बघायचं नाही ना तुम्ही समदचं कॉमेंट बघितलं त्यांना जे काय लिहिलं असेल कमेंट हां त्यात तुम्हाला सगळ्या व्हिडिओची समरी मिळून जाईल मग त्याचा काल मी फोन रिसिव्ह केला होता आमचं एक पाच दहा मिनटं बोलणं झालं त्याच्या बोलण्यातून एक जाणवलं मला की सर फिजिक्समध्ये स्कोअर होत नाही ओके एक गोष्ट लक्षात घ्या काही जणांचा फिजिक्समध्ये स्कोअर होत नाही आहे काही जणांचा मॅथ्समध्ये होत नाही आहे ठीक आहे आणि काही जणांचा केमिस्ट्रीमध्ये होत नाही आहे काही जणांचं फिजिक्स एकदम स्ट्रॉंग आहे केमिस्ट्री जमत नाही आहे काही जणांना केमिस्ट्रीत आता समजलं म्हणून आहे केमिस्ट्रीत खूप चांगले मार्क पडत आहेत पण फिजिक्समध्ये तसा स्कोअर होत नाही आहे मॅथ्समध्ये तसा बऱ्यापैकी छान स्कोअर होतो मग मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा की एक लक्षात घ्या की त्या पेपरच्या वेळेस आपण पॅनिक होतो कुठली गोष्ट जमत नाही असं नाही आहे मग टाईम मॅनेजमेंट चुकतं आहे आपलं आपण काय करूया माहिती का लक्षात घ्या की मी आज दुपारपर्यंत मी ॲक्च्युली ठरवलं होतं की मॉक टेस्टचं ॲनालिसिस करायचं नाही आहे ह्याचं रिझन होतं लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतो क्लिअरली स्पष्टपणे बोलतो रिझन काय आहे ते एक तर मॉक टेस्ट देत आहेत किती मुलं चारशे पाचशे ओके ॲनालिसिस केल्यानंतर होण किती मुलं बघणार आहेत असं माझं स्पष्टपणे हेतू होता मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो कारण युट्यूब वर लेक्चर्स मी अपलोड करतोय ना तुम्हाला माहित आहे ऍड सेन्स मी ऍड लावतोय त्यातून माझा थोडाफार इन्कम होतोय हे लक्षात घ्या मी अगदी फ्री तुम्हाला काय देतोय असं पण नाही आहे बरं का त्यामुळे तुम्हाला अधिकार आहे मी तुमचा वेळ घालवणं योग्य नाही आहे ठीक आहे पण आता मी ठरवलंय मग आता काय करतोय बघा दुपारच्या लेक्चर्समध्ये मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या पेपरची लिंक अगोदर प्रोव्हाइड करतो बघा तुम्ही व्हिडिओ सुरू करायच्या अगोदर डिस्क्रिप्शन ओपन करा आणि ज्यांनी पेपर सॉल्व्ह केला नसेल ना त्यांनी पेपर सॉल्व्ह करा ओके आणि झाल्यानंतर ओके तिथंच मी आन्सर किती दिली असणार आहे ते चेक करा तुमचा स्कोअर किती होतो आहे बघा आणि नंतर अनालिसिसचा व्हिडिओ बघा मग हेच छान वाटतं ना तसं म्हणजे ज्यांनी पेपर दिला नाही ते पेपर पण देतील ओके प्लस लगेच अनालिसिस पण मिळेल आता कालच्या टेस्टमध्ये ना आता टोटल स्कोअरच काही जणांचा हंड्रेड क्रॉस नव्हता किंवा एटी सुद्धा क्रॉस नव्हता साहजिक आहे त्या मुलांना फिजिक्समध्ये कमी मार्क पडले असतील मग त्या मुलांसाठी मी उद्याचं जेव्हा मी ॲनालिसिस देईन ना तेव्हा ते परफेक्ट ॲनालिसिस असेल मग एक व्हिडिओ फिजिक्ससाठी आणि एक व्हिडिओ केमिस्ट्रीसाठी बनवूया आपण आलं का लक्षात तुमच्या आता समजून घ्या मग काही जण काय होतं की माझ्या प्रत्येक शब्दाला पकडण्याचा प्रयत्न करतात आता मी बोललो व्ह्यूज होत नाही आहेत ओके माझी इच्छा आहे पहिल्यापासून की मॉक टेस्ट एक पाच ते सहा मुलांनी द्याव्यात ओके okay? मग खरी कॉम्पिटिशन कळेल सध्या पाचशे मुलं देत आहेत म्हणजे माझ्या अपेक्षेपेक्षा टेन पर्सेंट देत आहेत काही हरकत नाही लक्षात घ्या मग चला तुमचे गैरसमज दूर झालेत कुणीही डिमोटिवेट व्हायचं नाही आणि मी रोज स्ट्रॅटेजी देताना एक गोष्ट बोलत असतो कदाचित काल पण बोलायला पाहिजे होती की मी दिलेली स्ट्रॅटेजी सगळ्यांना कशी काय अप्लाय होईल नाही होणार काही जणांचे प्लॅन्स वेगळे असतात आणि ते माझ्यापेक्षाही बेस्ट असू शकतात लक्षात घ्या त्याच्यामुळं काय होतं एखादी कमेंट आली ना की काय फालतू स्ट्रॅटजी आहे 
मी नाही लक्ष देत लक्षात घ्या ओके तसल्या कॉमेंट्स शक्यतो मी डिलीट करत नाही ओके आता समजून घ्या आता परवा दिवशी होते गुरुपौर्णिमा आणि अक्षरशः प्रचंड मॅसेज आले होते मला की गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हणून व्हॉट्सअपवर मॅसेज आले होते ठीक आहे त्याच्यानंतर यूट्यूबवर कमेंट्समध्ये तर प्रचंड मॅसेज होते खूप आनंद होतो अशा वेळेस बा त्या कॉमेंट्स मी डिलीट करतो का नाही करत दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मॅथ्सचे किंवा फिजिक्सचे किंवा केमिस्ट्रीच्या काही व्हिडिओंमध्ये माझ्याकडून चुका झाल्यात शुल्लक काही ठिकाणी मग अशा वेळेस एखादं कमेंट येतं की नाही की सर तुमचं चुकलं आहे तिथं मी ते ॲक्सेप्ट करतो हो माझं चुकलं आहे खूप गंभीर वाटली एखादी चूक मला सारख्या चुका होत नाहीत माझ्यावर का क्वचित चुका झाल्यात लक्षात घ्या मग खूप गंभीर अशी चूक असेल तर मी कमेंट ते पिन करून ठेवतो की जेणेकरून बाकीची मुलं पण बघतील कारण व्हिडिओत परत चेंज करता येत नाही ना आलं का लक्षात कारण कल एक म्हणजे बघा काल एक एका मुलांना असं कॉमेंट केलं होतं की तुम्ही निगेटिव्ह कॉमेंट्स डिलीट करता तुम्ही स्वार्थी आहात एक लक्षात घ्या जर ती कमेंट मला योग्य वाटली नाही म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यानं शिक्षकांना कसं बोललं पाहिजे याच्याबद्दल माझी काही विशिष्ट मतं आहेत म्हणूया आपण इथं रिस्पेक्ट खूप महत्वाचा आहे आणि एकेरी दुके दुहेरी भाषा असा जर कमेंटमध्ये असेल ना ते मी डिलीट करतो लक्षात घ्या त्यात माझं स्वार्थीपणा वाटत असेल तर वाटू दे पण मी हे खूप म्हणजे समजून घ्या की इथं मी तुमचा गुरु आहे तुम्ही समजताय पण तुम्ही पण माझे गुरुच आहे एक प्रकारचे तुमच्यापासून मी शांत राहायला शिकलोय बऱ्यापैकी चुकीचे कमेंट्स असतात मी आता बऱ्यापैकी चिडत नाही आहे ओके आता लक्षात घ्या या सगळ्या गोष्टी जाऊ देत म्हणूया आपण तुम्ही एन डी एची प्रिपरेशन करताय काही मुलं खूप छान गोष्ट आहे मी जगदय सरांना कालच रिक्वेस्ट केले किंवा आज म्हणूया रिक्वेस्ट केलेली आहे काय की एन डी एसाठी सेपरेट एक सिरीज सुरू करा भले एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा असतो एज लिमिट त्याला काहीतरी असतं तुम्हाला माहिती आहे लक्षात घ्या बरोबर की नाही सांगा बघू मग त्यानुसार तुम्हाला एन डी एच्या प्रिपरेशन असेल मॅथ्स इथं मिळेल मॅथ सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लसवरती इंग्लिश सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर ह्याच्यावरती डेली एन डी एचे लेक्चर सुरूच आहेत इंग्लिशसाठी त्याचा तुम्हाला फायदा होतोय प्लस सायन्सचा जो पार्ट असेल तो मी कवर करेन ओके मग एन डी एसाठी पण आम्ही तुम्हाला मदत करू पण एक लक्षात घ्या ना मध्ये मी इलेव्हन स्टँडर्डसाठी ना थोडासा एक व्हिडिओ तयार करायचा प्रयत्न केला होता तर बऱ्याच मुलांना आवडलं नव्हतं त्यांचं म्हणणं होतं की आमच्यावर फोकस करा अकरावी नंतर त्यांच्याकडे खूप वेळ आहे मग अशा वेळेस जर मी एन डी एसाठी लेक्चर स्टार्ट केले ते पण बऱ्याच मुलांना आवडणार नाही म्हणून मी नाही करणार इवन इंजिनिअरिंगसाठी सुद्धा मी या चॅनलवर काही करणार नाही आहे सेपरेट चॅनल तयार करेन मग आता डेली अनालिसिस तुम्हाला मिळेल बऱ्यापैकी मॉक टेस्ट बऱ्यापैकी अनालिसिस मी देणारच आहे लक्षात घ्या आणि आठवड्याभर वेळ असतो मी देऊ शकतो तुम्हाला आत्तापर्यंत मी नव्हतं दिलं मी मगाशीच मान्य केलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय की पेपर अटेम्प्ट करा ओके आपण बऱ्यापैकी काय केलं लक्षात घ्या की सगळ्या गोष्टी क्लिअर केल्या हो आणि आता लास्टला तुम्हाला सांगतो आणखीन एक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलायचं आहे मला की काल व्हॉट्सअपवरती एका मुलानं मला खूप मेसेज केले होते आणि ते मॅसेज वाचतानाच असं जाणवत होतं की तू खूप टेन्शनमध्ये आहे त्यांना तसं लिहिलं होतं पण की आम आ प्रचंड आर्थिक तणाव आहे ओके घरातील परिस्थिती आज सगळेजण स्ट्रेसमध्ये आहेत अभ्यास होत नाही आहे बाळानो ही परिस्थिती आहे म्हणजे कोविड नाईन्टीन सारख्या सिच्युएशनमुळं बऱ्याच जणांचे बिझनेस थांबलेत ओके आणि बिझनेस थांबलेत उधारी असते बिझनेसमध्ये दुसऱ्यांचे पैसे द्यायचे असतात मग ज्याला द्यायचे असतात पैसे त्यांचे फोन कॉल्स येतात आपले पैसे जर अडकले ते नाहीत रिकवर होत त्यामुळे नक्कीच बरेचसे पालक टेन्शनमध्ये असणार आहेत मग अशा वेळेस माझं तुम्हाला सजेशन काय आहे बघा आता ठीक आहे आपल्या चॅनलवर आपण इंजिनिअरिंगचा जास्त विचार करतो इंजिनिअरिंगला बाळांनो त्याचं मुलाचं म्हणणं काय होतं की सर मला काही करून गव्हर्नमेंट कॉलेजला ॲडमिशन मिळालंच पाहिजे तरच मी शिक्षण कम्प्लीट करू शकतो तर मी त्याला सांगतो तुम्हालाही सगळ्यांना सांगतो काय ते लक्षात घ्या की तुम्ही स्वतः सक्षम व्हा तुमचा चांगला स्कोर येऊ देत तुम्हाला टी एफ डब्ल्यू एस स्कीममधून गव्हर्नमेंट कॉलेजपेक्षा एखाद्या चांगल्या प्रायव्हेट कॉलेजला जरी मिळालं ॲडमिशन तरी तुमची सगळी फी माफ होते ठीक आहे ते कॉलेजची ठराविक नॉमिनल फी असते तेवढीच फक्त भरावी लागते बाकीची सगळी ट्युशन फी माफ होते हॉस्टेलला तुम्ही राहताय तिथंही बऱ्याचशा स्कीम असतात गव्हर्नमेंटच्या की जेणेकरून तुम्हाला पैसे रिफंड होतात ओके आणि ह्या सगळ्या गोष्टींनंतर अजून एक मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की बाळांनो पार्ट टाइम जॉब करा तुम्ही जेव्हा तुमचं इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू होईल ना तुम्ही तुमचा वेळ फिरण्यात टाइमपास करण्यात क्रिकेट खेळण्यात घालवू नका पार्ट टाइम जॉब करा ना इथं मी तुम्हाला जगदय सरांचं एक्झाम्पल देईन जगदय सर माझ्याकडं इलेव्हन ट्वेल्थपासून आहेत 
ओके ट्वेल्थ जार जगदाड़ेश्वर ने मैं संगित कि घरी जा रही है इतच रह काम आल तो काम करेन इवन सामू का सग प्रकार की काम जगदाड़ेश्वर ने के लिए अगोदर आज मग आम सह्याद्री टूटोरियल्स कि सह्याद्री क्लासेस मे मैथ्स पूर्ण सेक्शन जगदाड़ेश्वर सामाते हैं लहान है वह एकदम बगा घर की परिस्थिति फार हालाकी की है का नौत तस का का होता ना तो तुम्हें लक्षा आल का तुम्हें आत्ता का लगे पार्ट टाइम जॉब करना बराबर नहीं है आता परिस्थिति नहीं है तीस नहीं तो तुम्हें मनाल चला सर संगित तस नको है अपने पेव तुम कॉलेज सुरू हो तुम्हारा खर्च तुम्हें कराए खर संग का तुम्हारे नव्वद टक्के पालक ना ये ऑब्जेक्शन घेल मनती का ही गरज नहीं तू अभ्यास फोकस कर मजे मैं तुला पैसे देते है नको है तुम्हें स्वतः पार्ट टाइम जॉब करा बर पार्ट टाइम जॉब करता पशा ठिका करा कि जिथु तुम्हारा का बेनिफिट मिले का नॉलेज मिले अशा ठिका को ही काम अपने कराए नहीं है आल का लक्षा तुम्हारा मगा बानो बयाचा गोषी मैं क्लिअर के लिए मज का चुकत अल तो मैं कमेंट मे नक्की कहवा तसल कॉमेंट मैं कभी डिलीट कर तो मैं वट बगत कि चुका क्या आती तो क्लिअर करना ठीक है मग बयाचा गोषी अपन आता क्लिअर के लिए दुपारपर्यंत संध्याकापर्यंत तुम्हारा कुछ वीडियो मिले एनालि संगाइच राहुल राहल कि उद्या कंटिन्ुटी की टेस्ट होल आज कुछ ले होना है वेव थेरी ऑफ लाइट की उद्या कंटिन्ुटी की तो कंटिन्ुटी से लेक्चर पगदा सर अपलोड करती ठीक है मैं चैनल वरती तुम्हारा भरपूर मटेरियल मिलते हैं अगली मैं तुम्हारा संगत है आम बेनिफिट होते है इवन तुम्हें आभार एवड्या माना चाहिए मैं कि यूट्यूब है मन एवडा कठिन परिस्थित मी टिकून है मजे जे ऐडमिशन तेल कारणीभूत बयापैकी सब्सक्राइबर है मेला जे ऑनलाइन कोचिंग से ऐडमिशन मिलता है ना ये तुम्हारा मिलता है बड़ा ठीक है तो माला मज़ा परिवार टिकन ठेवा है यूट्यूब हा मज़ा परिवार है कमेंट्स ठीक है फार विचित्र आता तरी कमेंट मनु मैं डिलीट करते लक्षा गया एज्युकेशन से रिलेटेड कमेंट्स निगेटिव आती मजे टीचिंग से संबंधित आती का तुम्हारा का इम्प्रूवमेंट करा लगे ये करा लगे तो मैं नक्की ठेवतो तो डिलीट करते हैं ठीक है मैं बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद